హలో అండి అందరికీ నమస్కారం అందమైన పాటలతో ఒక మంచి వింటేజ్ ఫీల్తో బేబీ అనే సినిమా మనందరినీ ఆల్రెడీ ఇంప్రెస్ చేయడం మొదలు పెట్టేసింది అని అనుకునే లోపే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది ఓ పక్క మంచి ఫీల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఇంకో పక్క ఇలాంటి సిగ్నల్స్ దేవుడు ఎందుకు ఇవ్వడు అమ్మాయి మన లైఫ్లోకి వస్తుందని అని డైలాగు గట్టిగా మాకంటే గట్టిగా ఎవడు కొట్టలేడు అని ఒక డైలాగు ఇవన్నీ చూస్తుంటే అమ్మాయిల వైపు నుంచి అసలు ఏం జరుగుతోంది సినిమాలో అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి ఎన్నో ఈ సినిమాకు సంబంధించి మన మైండ్లో రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కొన్ని ఆన్సర్స్ని ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం మిగతా వన్ని మాత్రం జూలై ఫోర్టీన్త్న థియేటర్స్లో తెలుసుకుందాము సో లెట్స్ బిగిన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ హలో అందరికీ నమస్కారం మీరు అందరూ ఇంత మంచి ఎత్నిక్ ఎటైర్లో ఎంత చక్కగా ఉన్నారు బోనాలు ఎత్తి వచ్చారు వైష్ణవి బోనాలు ఎత్తే ఎంత మంచి ఫీల్ కదా వైబ్రెంట్ ఫీల్ పాటలు కానీ పోస్టర్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ అసలు వాట్ నాట్ సో మెనీ రీజన్స్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అనే ప్రూవ్ చేస్తుంది బేబీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేబీ అనే టైటిల్ గురించి వచ్చేద్దాం చాలామంది ఇప్పటికే చాలాసార్లు అడుగు ఉంటారు నా ఇదేంటంటే అంటే సినిమా ట్రైలర్ టీజర్ పాటలు అన్నీ చూస్తే చాలా డీప్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం అవుతుంది పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయని అర్థం అవుతుంది బట్ బేబీ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ అండ్ నీట్ టైటిల్ కదా ఇదే ఎందుకు అని ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ జరిగిందా తెలుగులో ఇంకేదైనా ఒక యునో వాట్ ఐ మీన్ ఏదైనా మంచి బుజ్జి ఇంటెన్స్ లిరికల్ కాయిన్స్ టర్మ్స్ అవి ఉంటాయి కదా తెలుగు పదాలు చక్కగా అలా ఏదన్నా అనుకున్నారా అలా ఏమైనా జరిగిందా డిస్కషన్ అసలు బయట మాట్లాడుకోవడానికి అరే బేబీ సినిమా గురించి విన్నావా అనేది చాలా ఈజీ చెప్పడానికి కూడా కానీ సినిమాకి సంబంధం ఉంది ఒక షాక్ వాల్యూ కూడా ఉంది దాని చుట్టూ so uh, a very important aspect is the title also baby ane perlu antunda urne catch ga undan petledu and ante you also refer to your lovers ante mana lovers uh, your girlfriend or your boyfriend or anything you call them baby adu oka universal term like ipudaina use chesara hi baby use chese untu ma friends ni ma friends madhyalo okati undi urkane memu ఎక్కడ అరే నేను వచ్చేస్తున్నారా అంటే వచ్చేసే బేబీ అంటారు ఊరికనే వచ్చేసే బేబీ అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనాబీ అంటే ఇప్పటి వరకు మేము చూసిన ఆనంద్ వేరు ఈ సినిమాలో చూస్తున్నా చూడబోతున్న ఆనంద్ వేరు అనే ఫీల్ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఆల్రెడీ బోల్డ్ అని కాంప్లిమెంట్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కి వస్తున్నాయి ఈవెన్ బిఫోర్ రిలీజ్ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు క్యారెక్టర్ లో జీవిస్తున్నారు అని చెప్పి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయి హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఇలాంటి ఒక రెస్పాన్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కి నేను అంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు లోపల కానీ మా డైరెక్టర్ ఎప్పుడు చెప్తుండే ఆల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం విల్ బి అప్రిషియేటెడ్ అని ప్రతి ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్కి మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అని ముందు నుంచి ఎప్పుడో మేము స్కెడ్యూల్ చాలా బ్రేక్స్తో షూట్ చేసినాం ప్రతి స్కెడ్యూల్ తర్వాత అన్న ది సీన్ మస్త్ వస్తుంది అనే స్పేస్లో మాట్లాడు ఈ ట్రైలర్ తర్వాత చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న డైరెక్టర్స్ కూడా నాకు మెసేజ్ చేసి చాలా అంటే ఒక ట్రైలర్ నుంచే ఇంత ఇమోషన్ తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అన్న ఎందుకంటే దానికి చాలా స్పేస్ కావాలి ఓ మ్యూజిక్ కావాలి ఒక త్రీ త్రీ మినిట్స్లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అన్ని చూపిస్తూ అది కూడా త్రీ క్యారెక్టర్స్ తోటి మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అండ్ దట్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఫిలింలో అయితే చాలా ఇమోషన్స్ ఉంది చాలా ఇంటెన్సిటీ ఉంది నా క్యారెక్టర్కి మంచి రేంజ్ ఉంది ఈవెన్ దేర్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఫస్ట్ టైం బికాస్ యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ మై ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ నా ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ తోటైతే సూపర్ బ్రెయిన్స్ దొరికింది నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి సో ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ 
ఇట్స్ బ్రిలియంట్ మాకు ఆ కాసేపట్లోనే అలాంటి ఒక ఫీల్ కలిగించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇంకా సినిమాలో వి ఎక్స్పెక్ట్ వైష్ణవి చైతన్య అండ్ చాలా మంది తెలుగు అమ్మాయిలు తెలుగు వాళ్ళు ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్లీ అందరికీ ఉంటుంది కదా తెలుగు అమ్మాయిలు మంచి సినిమా చేయాలి మంచి రోల్స్ కనిపించాలి అని చెప్పేసి సో చక్కగా సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్ నుంచి ఇలాంటి ఒక ఇంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రావడం అనేది అసలు మామూలు విషయం కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఒక బ్యానర్ మాస్ మూవీ మేకర్స్ ఎస్కేఎన్ గారు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మీకు తెలుసు కాబట్టి సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ రాగానే నాకు ఎక్కడేం అర్థం కాలేదు డిడ్ యూ బిలీవ్ ఇట్ నో అదే నన్ను ఒక షాక్లో ఉన్న ఏం అసలు ఏంది నాకు నిజంగా వచ్చిందా నాకు నిజంగా ఈ ఛాన్స్ వచ్చిందా ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందా అన్న జోన్లో ఉన్నా బిఫోర్ దాట్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ఆల్ దిస్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ అని ఆ చిన్న చిన్న అని చేసుకుంటా ఇంకొక పాయింట్కి నేను నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఓకే ఇంకా నా కెరియర్ మొత్తం ఇంకా నేను ఇదే చేసేసుకుంటే వెళ్ళిపోతానేమో అని ఫ్రెండ్ ఆ జోన్లో ఉన్నా ఉన్నా యా బికాస్ ఎయిత్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ మై ఎయిత్ ఇయర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ యా తెలియదా మీకు ఎవరికి విషయం ఎయిట్ ఇయర్స్ అని నేను అనుకోలేదు అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం ఎవ్రీడే పేషెంట్స్తో వెయిట్ చేస్తాం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని కానీ ఇంకొక పాయింట్ లోపల ఆ పేషెంట్ అనేది అయిపోతుంది కదా రాకపోయేసరికి బట్ దెన్ లోపల మాత్రం ఒకటే ఉంటుండే అరే చేయాలి వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది పర్లేదు పర్లేదు అని చెప్పి వెయిట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసిన ఒకటేసారి ఆ సడన్గా ఫ్రమ్ నోవెర్ ఆ కాల్ రాగానే అసలు ఏం అర్థం కాలే తర్వాత ఇవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకున్న తర్వాత అన్నీ రిలేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టెప్ దొరికింది నా లైఫ్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దొరికింది అండ్ చాలామందికి ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ అవుతుందో బేబీలా దానికి చాలా రేంజ్ ఉంది అంటే ప్లే చేయడానికి చాలా యాక్టర్స్కి చాలా స్కోప్ ఉంది వేరియేషన్స్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ అవన్నీ చాలా చాలా ఉన్నాయి సో అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా చేసేది చాలా తక్కువ మందికి దొరుకుతుంది కదా అంటే ఎంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మీలో <laughs> 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 చూసినప్పుడు చాలా ఏమంటారు జస్ట్ మన పక్కింటి డబ్బాయి చాలా న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి కదా అలా అలా అనిపించింది అనమాట చాలా లైవ్లీగా అండ్ దెన్ ఇందులో చూస్తే కూడా అర్థం అవుతుంది ఇంకొంచెం వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇది అని చెప్పేసి so yela how did you get on board and uh, sharing screen space with other hero anedi yeah. definitely okka sari oka second thought istaremo generally so meeku accept cheyadaniki reason enti kada nenu dheeraj code code producer of a baby yeah, yeah. so aina nannu tarajesh garu degiri iskelaru so tarajesh garu first nenu vinadi ila kobbar matta ivanni chesaru ani so color photo writing anadi this is strong థింగ్ ఇన్ మై మైండ్ ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ మంచిగా రైట్ చేసే వాళ్ళు డైరెక్ట్ అయ్యారు అంటే అవి చాలా వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటుందని ఒక చిన్న నా నమ్మకం అనమాట పర్సనల్గా సో ఆ ఇంటెన్షన్తో నేను వెళ్ళి కథ విన్నాను సో కథ విన్నప్పుడు అయితే ఐ వాజ్ లైక్ ఇంత బాగా రాసుకున్నారు ఇంత ఎమోషనల్గా ఇంత రిలేటెడ్గా రాసుకున్నారు అనిపించింది విన్నండి అండ్ ఐ లవ్ మై క్యారెక్టర్ మెయిన్గా అయితే నేను అంటే ఇద్దరు హీరోలు లేకపోతే ఒకరే హీరో ఇలాంటివి ఏం చూడలేదు అనమాట 
ఫస్ట్ నుంచి ఐ హ్యావ్ దిస్ క్యారెక్టర్ బట్టి స్క్రిప్ట్ బట్టి ఐ చూస్ ద స్క్రిప్ట్ మూవీస్ కానీ అది కానీ సో అందుకని అలా చూస్ చేసుకున్నదే ఐ లవ్ ద క్యారెక్టర్ సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ నిజంగా మీ ఇద్దరిని అప్రిషియేట్ చేయాలి దట్ ఇంత అంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్కి ఇంత వెయిట్ ఉన్న సబ్జెక్టులు ఇద్దరు హీరోలు బ్యాకప్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఒప్పుకోవడం అనేది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం దాట్స్ ఫర్ షూర్ ఐ థింక్ వాట్ విల్ ఎక్సైట్ యూ ఇస్ స్టోరీ అండ్స్ అండ్ ద రైటింగ్ ద ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ గ్రేట్ రైటింగ్ కానీ కొన్ని బ్లాక్ బస్తర్ డైలాగ్ అంటే మీకే విజిల్ చేయాలనిపిస్తుంది అమ్మాయి డైలాగ్ అంటే ట్రైలర్ లో చూసారు కదా లాస్ట్ డైలాగ్ ఒకటి మీ అంత బలం లేకపోతుండొచ్చు కానీ గుండెల మీద కొట్టాలంటే మాకంటే గట్టి ఇంకెవడు కొట్టలేదు అసలు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి ఒక క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ అయింది అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అనేటప్పటికీ ఎక్కడో క్యారెక్టర్ని ప్రాపర్గా చూపిస్తారా లేకపోతే అదేమైనా డిఫరెంట్గా ఉంటుందా అనే ఒక డౌట్ చాలామంది అమ్మాయిలకి వస్తూ ఉంటుంది బట్ మీకు అది నెరేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అమ్మాయిల పర్స్పెక్టివ్లో మీరు కూడా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది స్టోరీ నేను విన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమ్మాయి లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ లైఫ్లలో చూసిన ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ ట్రూ ఇది చాలామంది జీవితాలలో అవుతుంది అని చెప్పేసి బట్ అసలు ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంది అనే క్వశ్చన్ మీరు అడిగితే ఒక ప్రాపర్ అమ్మాయి గురించి అమ్మాయికి ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నడుస్తుంది అనమాట బేబీలో సో ఒక ప్రాపర్ బస్తీ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి బస్తీ దాటిన తర్వాత వరల్డ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఒక ఫైవ్ డే ఆ బస్తీ దాటుతుంది సో అదంతా మీకు ఒక కొత్త ప్రపంచాలను కనిపిస్తుంది కొత్త కొత్త మనుషులు వస్తారు అవన్నీ సో ఒక ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ లైఫ్ ఆమెను అంత ఎక్కడికి తీసుకుపోతుంది ఆమె లైఫ్లో పరిచయమైన ఫ్రెండ్ కానీ ఇంకా వేరే వేరే జనాలు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళతో ఉండడం అసలు ఏం ఏం నేర్చుకుంటుంది ఏం ఫేస్ చేస్తుంది ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నాకు సడన్లీ తను చెప్తుంటే తట్టింది ఒక థాట్ పొద్దున మేము బోరాబండ సై త్రీకి వెళ్దాం ఇట్స్ బస్తీ ఏరియా అక్కడ ఏదో చిన్న ఈవెంట్ చేసినాం మేము రిటర్న్ వస్తుంటే మా స్టాఫ్ అంతా మా కార్లు ఉందరు ఇట్లా వస్తుంటే ఒక టూ గల్లీస్ అవుతుల అంటే బస్తీ రా ఉంది జనాలంతా అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టూ స్ట్రీట్స్ లిటరలీ టూ మినిట్స్ అవే ఇట్స్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ అక్కడికి వెళ్తే కామ్గా ఇట్లా అంటే ఇమాజిన్ వన్ గై గ్రోయింగ్ అప్ ఇన్ దట్ సైట్ నెంబర్ త్రీ రోజు అట్లా స్కూల్కి వెళ్తుండే అనుకోండి మనకి ఆ ఇల్లు చూసి కార్లు చూసి నేను కూడా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు మేము సరనాలు ఉంటుండే ఎప్పుడన్నా మా ఫ్రెండ్స్ అరే ఇక్కడ రా అంటే ఏదో ఆటోలో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మిలాంజ్ అని కాఫీ షాప్లు అవి వస్తున్నాయి ఇట్లా ఇల్లు చూసి ఏం కార్లు ఉన్నాయరా అని అనిపిస్తుంది చిన్న చిన్న ఆశలు స్టార్ట్ అయితే సో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అంటే చాలా మంది కలర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంది అంటే అమ్మాయిలంతా ఇట్లనే ఉంటారా అనేది కాకుండా ఇట్స్ హర్ స్టోరీ ఇట్స్ హర్ క్యారెక్టర్ హర్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ డిజైర్స్ అండ్ వేర్ డూ దోస్ డిజైర్స్ టేక్ హర్ అనేది స్టోరీ ఇట్స్ మోర్ యూనివర్సల్ చాలా మంది నాకే నేనే ఫేస్ చేసిన నేను ఎప్పుడో అప్పుడు అలాంటి ఇల్లు కొనాలరా ఎప్పుడో అప్పుడు అలాంటి కార్లో తిరగాలరా అలాంటి ఫ్రెండ్స్తో తిరగాలరా అనేది చిన్నప్పుడు ఉంటుండే ఇంటర్మీడియట్లోనో ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అట్లా సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఫ్రమ్ అ ఫీమేల్ పర్స్పెక్టివ్ వాట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ టు దట్ గర్ల్ it's not always the same thing that will happen oh, no. what can happen to that maybe land transformation oka abbai ki kuda jarugochu meer annatu oka range nunchi inkoka range ki or inkoka place ki yeah i shift anedi evarkaina jarugochu aspect male perspective lo konni cinema la approach ayyaru okay yeah yeah mm. what is new is this girl's character and the triangular love story aspect of things where right right uh, yeah. feelings are real this happened with me అంటే నేను ప్రాపర్ ఓల్డ్ సిటీ అక్కడ ఉంటుండే కదా ఆడిషన్స్ అన్ని ఇక్కడనే ఫిలిం నగర్ జూబ్లీల్స్ అవుతుండే 
సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఆఫీసులు ఈ నార్బిట్ మాల్ అవుతుంది దాన్ని చూసిన ఏంది ఇది కొత్త వర్డ్ నాకు అసలు ఆన్ బైక్ ఓన్లీ ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ మా డాడీ ఎమ్మడి పోతుండే అనమాట సో ఏ రోజున అట్లీస్ట్ ఆ మాల్లోకి పోయి ఏదైనా చిన్న షాపింగ్ కొనాలి ఏదైనా ఏదైనా కొనాలి అట్లీస్ట్ కొనకపోయినా అందులో తిరిగి రావాలి ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లేస్లో నేను ఇల్లు కట్టుకొని ఉండాలి అని స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు అమ్మాయిల్ని సారీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిల్ని మోసం చేయడం అమ్మాయిలు అబ్బాయిలతో ఆడుకోవడం ఎలాంటి సిగ్నల్ లేకుండా జీవితాలని నాశనం చేయడం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అనేది అబ్బాయిలుగా మీరు ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారు మీరు ఎంతవరకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు చెప్పండి ఆనెస్ట్ నాట్ జనరలైజింగ్ అండి బేసిక్గా అబౌట్ ఇండివిజువల్ సి చాలా మంది ట్రైలర్ చూసాక కనెక్ట్ అయ్యారు చాలా రిలేటబుల్ గా ఉంది చాలా రియల్ గా ఉంది అని అంటున్నారు అంటే ఏంటి నైంటీ పర్సెంట్ జరుగుతున్నట్టు డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ అవుతారు అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు త్రీ క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకొని ఒక సినిమా తీశారు స్క్రిప్ట్ రాసి దాంట్లో చాలా మంది నా క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతారు చాలా మంది ఆనంద్ కనెక్ట్ అవుతారు చాలా మంది అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతారు it depends on what situation they face in their life okay. what they saw in their life mm. it's not about ammal andar ila untaru abbal andar ila untaru no no nen nen kuda generalize cheyaledu me real life experiences cheppam antunna ante no i am not generalize i related with my character because i went through a heartbreak in my life okay appudu anpichindi ante aa aa kaalamlo unnappudu when i was uh, going through that kaalamlo ante that <laughs> in the past yes yes that a phase lo chaala అంటే పనిచేస్తుంటాం కానీ ఏంద్ర ఇట్లా అనిపిస్తుంది అని అప్పుడు ఆ థాట్స్ అన్ని వస్తాయి ఏందబ్బా మనం ఎందుకు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ఎరికినాం వైడెంట్ వైడెంట్ ఐ సీ ఇట్ బిఫోర్ అనే స్పేస్ లో ఆలోచిస్తుంది అక్కడ నుంచి వచ్చిన డైలాగ్ వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సే సొసైటీలో ఇవే జరుగుతున్నాయి అది కాదు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ దట్ క్యారెక్టర్ ఫెల్ట్ ఇన్ దట్ మూమెంట్ మనం తీసుకొని ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు మిసాజినిస్ట్ వీడి అట్లా మీరు ఏం మెసేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే సినిమాలు అసలు ఉండవు సినిమాలు ఏం చేయలేదు తన ఎక్స్పీరియన్స్ బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు కూడా చెప్పాలి ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ హ్యాపీనెస్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ లైఫ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఎక్కువ ప్రేమ చూపించినప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి వీఆర్ హ్యూమన్స్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ సో మచ్ రిటర్న్ లో అది దొరికినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ద అదర్ పర్సన్ ఈ సెల్ఫిష్ అరే అని వచ్చిన మనల్ని ఎందుకు మనం ఇంత ఇచ్చాం కదా ఏంటి దే ఆర్ నాట్ ఇలాంటివి వస్తాయి డెఫినెట్లీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే చాలా సార్లు వచ్చాయి లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎవ్రీ వన్ గోస్ టు హార్డ్ బ్రేక్ ఎప్పుడో వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పుడో చిన్న హార్డ్ బ్రేక్ పెద్ద హార్డ్ బ్రేక్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ గోస్ త్రూ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో ఓన్లీ అబ్బాయిల హార్డ్ బ్రేక్ గురించి చెప్తున్నారు కదాలే ఆయన కొత్తగా హైదరాబాద్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ లైఫ్ ఈ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చూసి అక్కడ నుంచి ఆయనకి చాలా మంది తన క్లోజ్ ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా గట్టి గట్టిగా రాసాను డైలాగ్స్ ఫోర్ నాట్ జస్ట్ డైలాగ్స్ ది రీజనింగ్ ఫర్ హర్ క్యారెక్టర్ సో మీరు ఇంతకు ముందు ఈవెంట్స్ లో అండ్ ఐ థింక్ ఇంటర్వ్యూ లో కూడా చెప్పినట్టున్నారు సాయి రాజేష్ గారు ఈవెన్ బిఫోర్ కలర్ ఫోటో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది అని చెప్పేసి కాదా ఐ థాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ రెండు స్టోరీలు ఆయనే రాసింది కలర్ ఫోటో బేబీ ఆయన సడన్లీ బేబీ నేనే డైరెక్ట్ చేయాలని అనిపించింది యాక్చువల్లీ నాకు నాకు నరేషన్ అయితే ఆఫ్టర్ కలర్ ఫోటో ఆ పనులన్నీ అయిపోయినాక ఆయన మైండ్ ఫ్రీ అయినాక నరేషన్ ఇచ్చిండు కానీ ఎప్పుడో దానికన్నా ముందు మా అన్న తోటి ఒక మాట చెప్పిండు ఏదో క్యాజువల్ సిచ్యువేషన్ లో మా అన్న ఆయన అడిగిండు అరే వాట్ యూ డూయింగ్ అన్నకి సాయి రాజేష్ కి పరిచయం ఎక్కడ అంటే సాయి రాజేష్ వాజ్ ద వన్ హూ ఫౌండ్ గీత గోవిందం టాక్సీ వాళ్ళ పైరసీ అయింది కదా అప్పుడు ఈ ఫౌండ్ పైరసీ సిచ్యువేషన్ అంతా ఎక్కడ ఎవరు లీక్ చేసిండు అందంతా రాజేష్ అన్ననే పట్టుకుండ్రు సో అప్పుడు పరిచయం అనమాట సో అయితే నువ్వేం చేస్తున్నావు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ అంటే నేను ఒక స్టోరీ రాసిన మీ తమ్ముడికి చెప్పాలనుకుంటున్నా అని ఎప్పుడో చెప్పిండు కలర్ ఫోటో రిలీజ్ అయ్యి అదంతా కామ్ అయినాక వచ్చి చెప్పిండు ఆయన విజయ్ గారితో మీకు నెరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని కాకుండా 
ఆనంద్ కి అని అప్పుడే అన్నారంటే అంటే ఆయన ఎప్పుడో నా మా డాడీ ఫేస్బుక్ లో చిన్న ఫోటోలు చూసి ఫోటోలు చూసి నాకు సెట్ అవుతాడేమో అని అనుకుంటా నేను అప్పుడు యాక్టర్ కూడా అవ్వలేదు ఎందుకు అనిపించింది నాకు తెలియదు కానీ ఎందుకో బేబీ మూవీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీ అందరిలో ఒక ఇమోషన్ కనిపిస్తుంది సంహౌ చాలా కనెక్ట్ అయిపోయి నా ఫీలింగ్ అండ్ ఇమోషన్ కదిపితే కన్నీళ్లు కూడా రావడం ఎప్పుడు సూపర్ పంచులతో అదరగొట్టేసే ఎస్కేఎన్ గారు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ఇమోషన్ గురించి మాట్లాడడం వాట్ ఈస్ ఇట్ ఏం ఏం మ్యాజిక్ జరిగింది టీమ్ లో సెట్ లో ఆల్ దిస్ ట్రావెల్ అండి అంటే యు సెడ్ నో ఇందాక ఇద్దరు హీరోలు అని యా బేబీకి ఇద్దరు కాదు దేర్ సో మెనీ హీరోస్ రైట్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ నుంచి సాయి రాజేష్ గారి దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్ we are traveling from almost like two and a half years in travel of thoughts mm-hmm. so we are so much connected to the script and the whole team mm-hmm. so maybe that's why we are emotional when it comes to baby yeah, <laughs> yeah. <laughs> i was just telling my sister today like enduko ee cinema release ayi manam anukunna result vachinaka vere cinema cheyadam chaala kashtam aitadeemo naaku edo withdrawal feeling vachestundi adhe baby nunchi bayitiki vellaadaniki ante suddenly bayitiki vellalanu ante kashtam aitada anipistundi naaku nijanga anipistundi yeah yeah other heavy hearted as of now ante ma baby eppudu eppudu nunchi start ayindo ma telavakunda oka emotional connection vachesindi towards baby anything which is related to baby adu maaku nastundi yeah దానికి మేము కనెక్ట్ అవుతున్నాం సాంగ్స్ కానీ మూవీలో ఉన్న సీన్స్ కానీ ఏదైనా అవి అవన్నీ మాకు ఫుల్ ఇంపాక్ట్ చేసి మా రియల్ లైఫ్లో మేము మమ్మల్ని మేము కనెక్ట్ చేసుకొని రిలేట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసి సో అది ఇంకా ఉండిపోయింది నో మ్యాటర్ వాట్ మేబీ ఎన్ని రోజులు అయిన తర్వాత కూడా బేబీ అనే ఈ సినిమాకి ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంటదేమో మా హార్ట్ లా అని డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ యా పవర్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ యా అండ్ మా హార్ట్స్ లో కూడా ఉంటుందనే మా నమ్మకం మా కూడా మా ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ కూడా బేబీ మూవీ కి ఒక పెద్ద యుఎస్పి అంటే మ్యూజిక్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు యాస్ ఆఫ్ నౌ సినిమాకి ఒక ఒక ప్రాణం తీసుకొచ్చేసింది అండ్ ఆడియన్స్ లో ఒక ఎక్స్‌పెక్టేషన్ క్రియేట్ చేసింది పాటలు ఫస్ట్ మీ దగ్గరకు ఒక ట్యూన్ ఒక ట్యూన్ మా దగ్గరకు ఎలా వస్తుందో మీరు కూడా అలా వింటూ ఉంటారు కదా ఈ రో ఈ ట్యూన్ ఓకే చేసిన ఈ ట్యూన్ ఇది అని ఆ మీకు ఎలా అనిపించింది ఒక్కొక్కటి వింటున్నప్పుడు ఎలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసింది మూవీ పైన పాటలు అనేవి వైష్ణవి స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజు ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఆనంద్ దగ్గరకు వస్తుంది కదా నా దగ్గర కా పాట యు వాంట్ టు గో నో 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 పాటలు పాటలు నీ దగ్గరకే కదా అని అంటుంది నా దగ్గర కా ఆ అంటే నా విజయబుల్ గా నేను ఇంకా సైన్ చేయలే ఆ టైం కి ప్రాజెక్ట్ నేను ఆల్్రెడీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరు ఎవరని ఆలోచిస్తుండే మేము యాక్చువల్లీ రాజ్ కోటి సర్ అనుకున్నాం తమిళలో షాన్ రోల్డ్ అన్న ఒక ఆయన వీళ్ళందరు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు ఉన్నారు అని సడన్లీ ఒక రోజు తట్టుకోలేదే అని విజయబుల్ గా నింది ఒక పాట ఎంపి త్రీ ఫైల్ పంపించింది పైదేంది మస్తు ఉంది కదా ఇవన్నీ అప్పుడు రిలీజ్ అవ్వలేదు అనమాట ఇంకా యూట్యూబ్ లో Uh, Anna, this guy is something and Rajesh Anna was hoping that the lead actor also supports him mm-hmm. uh, in some way. And if, if I say some other already noted music director, I said that I have to do a different space. I said that I said that it's super interesting. From there till this day, I said that Rajesh Anna has a post. I said that the music is not compromised. Uh, actually in no other department he compromised me midram hero laina ante lead characters aina along with her yeah he's calling vijay bulgane our first hero true yeah. true yeah. true uh, also he made maaku monnane cheptunde he made some 130 140 tracks anta oh ante anni tracks naaku ee situation ki oka track ante ani chestunde oka 2 3 versions dantlo nunchi చిన్న చిన్న బిచ్ తీసుకొని ఒక సాంగ్ రావటం అట్లా వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ట్రాక్స్ చేయించిండు అంట రాజేష్ అన్న ఏమంట అది కూడా ఈ రోజు పెట్టిండ్రు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నాకు ఇంకో పది సినిమాలకి ట్రాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి గోల్డ్ మైన్ ఉంది అంటుండు బుల్గానే అంటే ఆయన చాలా డౌన్ టు అర్త్ మేమేమైనా ప్రేజ్ చేసిన అన్న విజయ్ జస్ ఏ థ్యాంక్ యూ జీ ఇంత మంచి టీం దొరకడం నాకు అదృష్టం అంటారు హీ సూపర్బ్లీ టాలెంటెడ్ i hope he gets amazing films after this seriously kan enta baunnay ante paatalu 
వింటూనే ఉన్నాం వింటూనే ఉన్నాం ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అండ్ కంటి యూట్యూబ్ వ్యూస్ చూస్తే కూడా అర్థమైపోతుంది మనకి ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఐ థింక్ ఒక ఫీమేల్ లీడ్ క్యారెక్టర్ కి ఒక హీరోయిన్ కి పాటలు అనేవి చాలా మైలేజ్ తీసుకొస్తాయి యాక్చువల్లీ అలా చాలా మంది హీరోయిన్స్ కి జరిగాయి కూడా ఇంతకు ముందు సో ఐ థింక్ బేబీ మూవీ సాంగ్స్ మిమ్మల్ని మాసెస్ లోకి అందరిలోకి తీసుకువెళ్ళిపోయి నాకు ముందు నుంచి అయినా ఒక చిన్న నమ్మకం ఉండే ఏదో ఒక రోజు నేను నీ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తా అన్న నమ్మకం ఉండే సో చేసిన రోజు నేను పని చేసిన మూవీకి ఒక్క పాట అయినా సూపర్ డూపర్ హిట్ వచ్చి బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ తో మంచి మ్యూజిక్ రావాలని ఇలా ఒక దానికి మించి ఒక సాంగ్ దానికి మించి ఒక సాంగ్ ఉంది నీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటైనా ఇంకేం ఇంకేం కావాలి ఉండాలనిపించింది కదా ఇందులో అన్ని అరేంజ్ హిట్స్ అయిపోయాయి యాక్చువల్లీ అంటే మ్యూజిక్ ఎట్లా ఎట్లుంది అంటే నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇప్పటికీ మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర దగ్గర త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ పాట వింటనే ఉన్నా మా ట్యూన్లు వింటనే ఉన్నా ఇంకా మాకు బోర్ రాలే ఇంకా వింటున్నాం మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం అంటే సాంగ్స్ పెట్టాలి అన్న థాట్ వచ్చింది అంటే వేరే మూవీ సాంగ్స్ మీద ఇవి వద్దులే నా ధ్యాస పుట్టి బేబీ మూవీ సాంగ్స్కే వచ్చేస్తుంది అవును అవును అనిపించిందేమో అవును చాలా బాగుంది అది కూడా కంపోజిషన్ ఐ థింక్ సినిమాలో డాన్స్ అది అవ్వదేనేసి రీల్ లో చేసారా రీల్ ప్రమోషనల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ కోర్స్ యా రీచెస్ పీపుల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీకైతే ప్రేమిస్తున్న చాలా మంచి సాంగ్ మీ కెరియర్ లో అని చెప్పి ప్రేమిస్తున్న ఫస్ట్ టైం నా బేబీ లో నేను కనిపించింది ప్రేమిస్తున్నాను మీరు టీజర్ లో చూస్తే అవును నా బ్యాక్ షాట్ పడతా తప్ప ఫేస్ కనిపించదు అవును సో ప్రేమిస్తున్న ఇస్ వేర్ లైక్ ది రివీల్డ్ మీ సో ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రిబా పాప యా 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 బట్ ప్రేమిస్తున్నాలో మీరు లిరిక్స్ అన్ని పాడుతూ ఆ ఎక్స్‌ప్రెసివ్ గా అలా చెప్పడం అది కూడా ఐ థింక్ చాలా సింపుల్ గా అంత ఈజీగా జరగవాలి ఇట్స్ వెరీ న్యూ టు మీ యా చాలా కష్టం అయిపోయింది కాబట్టి స్క్రీన్ లో చూస్తున్నారు కానీ అది మామూలుగా సింగర్స్ అయితే అది ఈజీగా ఇస్తారేమో మనకి పాటలు పాడడం రాదు ఆల్రెడీ ఉంది కదా రికార్డ్ అయిపోయింది లిరికల్ దాని వల్ల ఏమైందంటే ఒక ఆయన పంపించారు నా ట్యూను హాఫ్ అన్ అవర్ విని 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 నాకు కొంచెం ఈజీ అయింది అనమాట సెట్ లో అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ మీ we did it yeah. <laughs> yeah but we are thoroughly enjoying the music as of now prasthan kaithe a paatallo munigi telthu unnamu rey podduna cinema emotions lo kuda alage you know involve avvali ani korukuntunnam expect chestu unnamu thank you so much mugurki kuda all the very best thank and so advance much. congratulations thank success meet lo kuda kalidam